राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय अठारह राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय अठारह हिचकिया के राज्य का आरंभ एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिचकिया राजा हुआ जब वह राज्य करने लगा तब पचास वर्ष का था और उन्तीस वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वैसा ही उसने भी किया उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए लाठों को तोड़ दिया अशेरा को काट डाला और पीतल का जो साप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इसराइली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुस्तान रखा वह इसराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई ऊंचा था और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था और उसने अश्वर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी उसने पलिस्तियों को गाजा और उसके सिवानों तक पहरों के गुम्मट और गढ़वाले नगर तक मारा राजा हिचकिया के चौथे वर्ष में जो एला के पुत्र इसराइल के राजा होशे का सातवा वर्ष था अश्वर के राजा शलमने सेर ने शमरून पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और तीन वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया इस प्रकार हिचकिया के छठवे वर्ष में जो इसराइल के राजा होशे का नववा वर्ष था शमरून ले लिया गया तब अश्वर का राजा इसराइल को बंधुआ करके अश्वर में ले गया और हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उसे बसा दिया इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी बरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया सन्हेरीब की चढ़ाई और उसकी सेना का विनाश हिचकिया राजा के चौदहवें वर्ष में अश्वर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया तब यहूदा के राजा हिचकिया ने अश्वर के राजा के पास लाकिश को कहला भेजा कि मुझसे अपराध हुआ मेरे पास से लौट जा और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा तो अश्वर के राजा ने यहूदा के राजा हिचकिया के लिए तीन सौ की कर चांदी और तीस की कर सोना ठहरा दिया तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली उस सबको हिचकिया ने उसे दे दिया उस समय हिचकिया ने यहोवा के मंदिर के किवाड़ों से और उन खम्बों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिचकिया ने सोना मढ़ा था सोने को छिलकर अश्वर के राजा को दे दिया तब भी अश्वर के राजा ने तरतान रबसारिस और रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकिश से यरूशलेम के पास हिचकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया सो वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए और जब उन्होंने राजा को पुकारा तब हिलकिया का पुत्र एल्याकिम जो राजघराने के काम पर था और शेबना जो मंत्री था और आसाफ का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था ये तीनों उनके पास बाहर निकल गए रब शाके ने उनसे कहा हिचकिया से कहो कि महाराजाधिराज अर्थात अश्वर का राजा यो कहता है कि तू किस पर भरोसा करता है तू जो कहता है 
कि मेरे यहां युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है सो तो केवल बात ही बात है तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है सुन तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चूप कर छेदेगा मिस्र का राजा फिरोन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिचकिया ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना तो अब मेरे स्वामी अश्वर के राजा के पास कुछ बंधक रख तब मैं तुझे दो हजार घोड़े दूंगा क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर क्यों रथो और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है क्या मैंने यहुआ के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है यहुआ ने मुझसे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे तब हिलकिया के पुत्र इल्याकिम और शेबना युवाह ने रब शाखी से कहा अपने दासों से आरामी भाषा में बातें कर क्योंकि हम उसे समझते हैं और हमसे यहूदी भाषा में शहर पनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर रब शाखी ने उनसे कहा क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के व तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहर पनाह पर बैठे हैं ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़े तब रब शाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा महाराजाधिराज अर्थात अश्वर के राजा की बात सुनो राजा यो कहता है कि हिचकिया तुमको भुलाने न पाए क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अश्वर के राजा के वश में न पड़ेगा हिचकिया की मत सुनो अश्वर का राजा कहता है कि भेंट भेज कर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने कुंड का पानी पीता रहे तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश रोटी और दाख बारियों का देश जलपाइयों और मधु का देश है वहां तुम मरोगे नहीं जीवित रहोगे तो जब हिचकिया यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा तब उसकी न सुनना क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्वर के राजा के हाथ से कभी बचाया है हमाथ और अरपात के देवता कहा रहे सपवैम हेना और इव्वा के देवता कहा रहे क्या उन्होंने शुमरुन को मेरे हाथ से बचाया है देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना तब हिलकिया का पुत्र इल्लाकिम जो राजघराने के काम पर था और शिबना जो मंत्री था और आसाब का पुत्र युवाह जो इतिहास का लिखने वाला था अपने वस्त्र फाड़े हुए हिचकिया के पास जाकर रब की बातें कह सुनाईं।